ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു റുബീസ് വേൾഡ് ഇത്തവണ ഒരു ടൂർ വ്ളോഗുമായിട്ടാണ് യാത്ര ഏകദേശം രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിയോട് കൂടിയിട്ടാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നത് എല്ലാവരും വളരെയധികം ആവേശത്തിലാണ് കുട്ടികളൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ചും അതുകൊണ്ട് ആ അതിൻ്റെ ആ ഒരു എനർജി ആ ഒരു തുടക്കത്തിൽ തന്നെ എല്ലാവരും പ്രയോഗിച്ചു എന്ന് തന്നെ വേണം പറയാൻ ഏകദേശം ഒരു നാലരയോട് കൂടി വയനാട് എത്തി ആ ഒരു സമയത്ത് നല്ല ഇരുട്ടാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചുരം കയറുന്ന ഒരു കാഴ്ച കാണാനോ അത് ആസ്വദിക്കാനോ ഒന്നുമുള്ള അവസരം ആർക്കും ലഭിച്ചില്ല എല്ലാവരും ആ സമയത്ത് നല്ല ഉറക്കത്തിലായിരുന്നു വണ്ടിയിൽ കയറിയ ഉടനെ തുടങ്ങിയ ഡാൻസാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് ശരീരമൊക്കെ ക്ഷീണിച്ച് എല്ലാവരും തളർന്ന് ഓഫായിട്ട് കിടക്കുമായിരുന്നു പിന്നീട് ഞങ്ങൾ പോയത് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ സോറി കസിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീട്ടിലേക്കാണ് അവിടെ ചെന്ന് കുറച്ച് നേരം ഉറങ്ങാനുള്ള ഒരു സമയമൊക്കെ കിട്ടി കാരണം നേരത്തെ എത്തിയതാണല്ലോ ഒരു നാലര ടു ഒരു ഏഴ് മണി വരെയൊക്കെ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങി അതിനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യവും അവർ ഒരുക്കി തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ശേഷം ഫ്രഷ് ആവലും രാവിലത്തെ ഫുഡും അവരുടെ വക തന്നെ ആയിരുന്നു നല്ല ഫുഡായിരുന്നു എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് അതിന് അവരോടൊരു പ്രത്യേക നന്ദി കൂടെ അറിയിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഹോട്ടലുകളിലൊക്കെ പോയി കഴിക്കുന്നതിനേക്കാളൊക്കെ എത്രയോ ബെറ്ററായിട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റിയും ക്വാളിറ്റിയും ഒക്കെയുള്ള നല്ല ഫുഡായിരുന്നു അവർ നൽകിയത് രാവിലെ കുറച്ച് സമയം അവരുടെ ഇടയിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങി ചെന്നു അവരുടെ നാടിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അവർ വളരെയധികം വാചാലരായി സംസാരിച്ചു അവരുടെ കാലാവസ്ഥയും നമ്മുടെ പാലക്കാടിൻ്റെ കാലാവസ്ഥയൊക്കെ താരതമ്യം ചെയ്തു അപ്പോഴേക്കൊക്കെ ഫുഡ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കപ്പയും ബീഫും വെള്ളപ്പവും പൊറോട്ടയും അതുപോലെ വട്ടുപത്തിരിയും ഒക്കെ അവർ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് പ്ലാനിങ് തുടങ്ങി ഫസ്റ്റ് എവിടെ പോകണം അപ്പം ഇവർക്ക് ഏകദേശം വയനാടിനെ കുറിച്ച് നല്ല ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് അവരുടെ നാടാണല്ലോ അപ്പം അവരോട് ചോദിച്ചറിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ എവിടെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഒരു പ്ലാനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ കാണുക എന്നുള്ളതല്ല കാണുന്നത് നല്ല ഒരു സ്ഥലമായിരിക്കണം എന്നതായിരുന്നു ഉദ്ദേശം അപ്പം അവരോട് അതൊക്കെ ചോദിച്ചറിഞ്ഞു ഇവിടെ അടുത്ത് ഏതാണ് നല്ല പ്ലേസ് ഉള്ളത് ഒരുപാട് സമയത്തിനുള്ള അല്ല ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ കാണാനുള്ള സമയമില്ല കാരണം ഒരു ദിവസമാണ് ടൈം വൺ ഡേ ടൂറാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ സ്ഥലം നല്ല രീതിയിൽ കാണുക നല്ല രീതിയിൽ കവർ ചെയ്യുക കണ്ടിട്ട് അതൊക്കെ ആയിരുന്നു പ്ലാന് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു എടക്കൽ ഗുഹയാണ് അവർ ആദ്യം സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അവിടേക്കാണ് ഇനി യാത്ര അവരോട് യാത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവരുടെ കൂടെ സെൽഫിയൊക്കെ എടുത്ത് ഫുഡ് നൽകിയതിൻ്റെ നന്ദിയൊക്കെ അറിയിച്ച് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്നും ഇറങ്ങി ആ കുറച്ച് സമയം അവർ നമ്മളിലൊരാളായ ഫീലായിരുന്നു അത്രയും നല്ല സ്വീകരണമാണ് നമുക്ക് അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഒരു ഫോണിലൂടെ മാത്രം നിലനിന്ന് പോന്നിരുന്ന ഒരു ബന്ധം അവ കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ ഉണ്ടായ ആ ഒരു ഫീല് അവർ തന്ന പരിഗണന അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാവുന്നതിലും അപ്പുറം തന്നെയായിരുന്നു ഈ ടൂറിൻ്റെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു അനുഭവം തന്നെയാണ് ഇനി യാത്ര തുടരുന്നത് എടക്കൽ ഗുഹ ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടാണ് തോട്ടം കണ്ടപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇറങ്ങി നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമായ
അപ്പോൾ അതിനുള്ള സ്പേസ് നോക്കിയിട്ടായിരുന്നു പിന്നീടുള്ള ഒരു കുറച്ച് സമയം അതക്കണ ചെടികളുടെ മുകളിൽ നിന്ന് നുള്ളി നുള്ളിയിട്ട് എടുത്തിട്ട് വണ്ടിയിലാക്കണം അതുകൊണ്ടാ അതാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ചേച്ചിമാരൊക്കെ ഇവിടെ നിൽക്കണത് ചായ കുടിക്കാനാണല്ലേ പറഞ്ഞു കൊടുക്ക് ആദ്യത്തെ ലക്ഷ്യമായിട്ടുള്ള എടക്കൽ കേവിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു അവിടെ കോവിഡ് വാക്സിൻ വെച്ചതിൻ്റെ ആ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റൊക്കെ അവിടെ കാണിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് അകത്തേക്ക് കടത്തി വിട്ടത് ഈ കാണുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നും കുറച്ചുകൂടെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയിട്ടാണ് ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറൊക്കെ ഇവിടെ വെൽക്കം ടു എടക്കൽ കേവ് എന്നുള്ള ബോർഡൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയതിന് ശേഷമാണ് ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ എത്തുന്നത് ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത്യാവശ്യം നടക്കാനുണ്ട് കയറാനുണ്ട് എന്നൊക്കെ എങ്കിലും അത് അത്രത്തോളം ആരും കാര്യമാക്കിയില്ല എന്നാൽ കുറച്ച് ദൂരം ചെന്നപ്പോഴേക്ക് തന്നെ എല്ലാവർക്കും ദാഹമൊക്കെ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഓരോ തിരിവിലും വളവിലും ഒക്കെ അതിനുള്ള സൗകര്യമൊക്കെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഡ്രിങ്ക്സൊക്കെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളവിടെ നിന്ന് മോരും വെള്ളമാണ് കുടിച്ചത് തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ അപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നിയത് ഒരുപാട് ദൂരം നടന്നു എന്നൊക്കെയാണ് പക്ഷെ ലാസ്റ്റാണ് അറിയാ അറിഞ്ഞ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആ കയറിയതൊന്നും
ജലദോഷം കവക്കെട്ട് മൈഗ്രേന് കോൾഡിൽ ഒക്കെ ഉള്ള ആദിവാസികൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഒറ്റ മുടികളാണ് ഇത് ഒരു ഓയിലാണ് അതായത് ഇത് ജലദോഷം കവക്കെട്ട് മൈഗ്രേന് കോൾഡിനൊക്കെ ജലദോഷം കവക്കെട്ട് മൈഗ്രേന് കോൾഡിനൊക്കെ ആദിവാസികൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഒറ്റ മൂലിയാണ് ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വെച്ചാല് ഫയർ ചെയ്യാ ചെയ്യാം ഫയർ ചെയ്തു ജസ്റ്റ് കത്തി കത്തിയാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു സ്മെൽ അടിക്കാൻ ഓപ്പണാവാത്ത <laughs> മൂക്ക് <laughs> 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 ജലദോഷം കവർ ഒക്കെ അടിച്ചു പോയിക്കൊണ്ടേ വഴിയോര കച്ചവട കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ നടന്നു നീങ്ങി ക്യാമറയിൽ കാണുന്ന പോലെയല്ല ഉയർന്നുയർന്ന് പോകുന്ന വഴിയോരാണ് താഴെ നിന്ന് നമ്മൾ ഉയരത്തിലേക്ക് മലയുടെ മുകളിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ വഴിയും ആ രൂപത്തിലായിരുന്നു കുറച്ചുകൂടെ അങ്ങോട്ട് ഉള്ളിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഒരു വഴിയും തീർന്നു പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് സ്റ്റെപ്പുകളായിരുന്നു കല്ല് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ നല്ല തണുപ്പുള്ള സ്റ്റെപ്പുകളാണ് ഒക്കെ നാച്ചുറൽ ആണ് കേട്ടോ അവിടുത്തെ പാറ കൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പാക്കി മാറ്റിയ രൂപത്തിലാണ് ആ ഒരു വഴി കണ്ടത് എങ്ങനെ ഇരുന്നാലും നല്ല വൃത്തിയും നമുക്ക് കയറാനുള്ള ഒരു സൗകര്യമൊക്കെ ഉള്ള കല്ല് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ചെപ്പുകളാണ് അവിടെയൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളാകെ കുഴഞ്ഞ് ഒരു പരവുമായിട്ടുണ്ട് അല്പം നിന്നും കുറച്ച് നേരം ഇരുന്നും ഒക്കെയാണ് നടന്ന് നടന്ന് മേൽപ്പോട്ട് പോയത് ഏറ്റവും താഴെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഗുഹയുടെ സ്ഥലം കാണാം എത്രത്തോളം ഉയരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണം എന്ന് വലിയൊരു മലയുടെ മുകളിലേക്കാണ് നമ്മൾ നടന്ന് പോകുന്നത് കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ട് പോകാൻ വളരെ പ്രയാസമുള്ള ഇടുങ്ങിയ വഴിയൊക്കെ അതിന് കുറച്ച് കൂടെ മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ കാണുകയുണ്ടായി അവിടെ നിന്ന് കുട്ടിയൊക്കെ ഒരാൾ കയറി നിന്ന് മാറ്റി വാങ്ങിച്ച് ഒക്കെയാണ് മുന്നോട്ട് പോയത്
दाने अड़कल गुहा अड़कल गुहा यार तो पास पास अड़कल गुहा यंगलंडे ले बांगर मरे अड़ताल जारी कर ले अड़कल गुहा नहीं കുറച്ച് പുതിയ അനുഭവങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഗുഹയിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി നല്ല തിരക്കായിരുന്നു ഒരുപാട് പേര് വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ട് ആളുകൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു കിലോമീറ്റർ മുന്നൂറ്റി സംതിങ് സ്റ്റെപ്പുകൾ നമ്മൾ കയറി ഇറങ്ങി തിരിച്ച് താഴെ എത്തുമ്പോൾ കാലൊക്കെ മരവിച്ച രീതിയിലായിരുന്നു നമുക്ക് ബാലൻസ് കിട്ടാത്ത രീതിയിൽ കുറേ സമയം അവിടെ ഇരുന്ന് വിശ്രമിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് മടങ്ങിയത് പുഴയ്ക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കേണ്ട ടൈമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് സമയം അവിടെ പോയി എങ്കിലും ഒരിക്കലും അതൊരു നഷ്ടമായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ കഴിയില്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു അനുഭവം ആ ഒരു കാഴ്ചയിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ശേഷം ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഫുഡ് കഴിക്കാൻ നല്ലൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിർത്തി അവരവർക്ക് ആവശ്യമായ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു രണ്ടരയോടുകൂടി അടുത്ത ലൊക്കേഷനിലെത്തി ബാണാസുര ഡാം അവിടെ ഒരു വാനിലാണ് ഡാമിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുവിടുന്നത് പതിനഞ്ച് രൂപയാണ് ഒരാളുടെ ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് ബോട്ട് സർവീസ് ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടാണ് ബാണാസുര ഡാമിൽ ഇറങ്ങിയത് പക്ഷേ ബോട്ടിൽ കയറാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല കാലാവസ്ഥാ പ്രതികൂല സാഹചര്യം സൃഷ്ടിച്ചത് കൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് മടങ്ങേണ്ടി വന്നു ബോട്ടിങ് നിർത്തി വെക്കുകയാണ് ലാസ്റ്റ് ട്രിപ്പ് പോയിട്ടുണ്ട് അത് വരുന്നത് വരെ മാത്രമാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ കൗണ്ടർ അടക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു പ്ലാനിങ് ക്യാൻസലായി അവിടെ നിന്ന് മടങ്ങുകയാണ് പിന്നീടുണ്ടായത് വാഹനത്തിലാണ് തിരിച്ച് സ്റ്റെപ്പ് വഴി ഇറങ്ങി പോരുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഇതുവഴി ഡാമിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ആളുകൾ കയറി പോകുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും വാഹനത്തിലല്ല മുകളിലെത്തുന്നത് നടക്കാനൊക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർക്ക് സ്റ്റെപ്പ് കയറിയിട്ട് പോവാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള ക്യാഷ് മുടക്കേണ്ടതില്ല അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമായി അപ്പോൾ പിന്നെ അതിനുള്ള അന്വേഷണം തുടങ്ങി അങ്ങനെ ചോലമല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെള്ളമൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു ആ ഒരു അറിവ് വെച്ചിട്ട് അവിടെ അന്വേഷിച്ച് എത്തി പിന്നീട് ബാക്കി സമയം അവിടെ കളിക്കാനും കുളിക്കാനും ഒക്കെ സമയം കണ്ടെത്തുകയാണ് ചെയ്തത് അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ നേരെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി 
വയനാട് ടൂർ ബ്ലോഗ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി റുബീസ് വേൾഡ് നിങ്ങൾക്ക് മുൻപിലെത്തുന്നതു